Hi, hello everyone. Here's the idea. Yes, is my voice audible, guys? Nanwais, here's the idea. Then come to me. Hello, everyone. Voice, here's the idea, sir. Yes. Okay. क्लियर वैस क्लियर दिया बस क्लियर दे रहे हैं सर उनका कमेंट आ कि बस क्लियर दिया तो ओके एस वेल एस यूट्यूब एंड मेले स्पेशल क्लास से बहुत रनाक थे ओके बस माते बंदी दे दे ओके ओके डन क्लियरस्ता है क्लियर है क्लियरस्ता है ये समझ सही ला ओके बस इली एस वेल एस हाय अरे ते इधर कुड़ा नोटिंग ओके गैस थैंक यू सो मच ये रोड कुड़े मम्मी रहना किधर इली यूट्यूब कमेंट एंड कुड़ा नोट बको निम कमेंट एंड कुड़ा नोट बको किधर ओके डन लेट्स जोन एक तय इधरा डन ओके वंस अगेन � इवतु उन द मुख्य द विषय द वक्यन और मातर मातर लिख बंदे देने थोड़े हिस्ट्री ओरिएंटेशन क्लास हिस्ट्री प्लस क्लास ऐन मरते दो आदो ओरिएंटेशन क्लास है दो फिर ता यावेरे ते फाउंडेशन कोर्स चलते दे यावेरे ते एक्जर्ग चलते ये नाक चलते आंत दत दना ये लाये ले डिस्कस मार्ट तक अंदर दो ओके से ओके गाइस मिशन ओरिएंटेशन क्लास नाने शुरू हो चुका है ना तो पढ़ा दाले ना हम वन अकड़े में लिए लाइव क्लास मारते हैं आमले चिदु सर लाइव इधर ना ना रिफ्लेक्ट कोड इधर ना बड़े चिदु रे ये लोग कोर्स में ले इनके टेन परसेंट डिस्काउंट से होते हैं आमले मुख्य वाली ये वक्त कान साइड ने कोटेन स्लाइडो किच्चा अमेले यस सुजाता अश्रफ ईश्वर संगमेश भरमप्पा सुषमा सिद सिद्धू सुनील राम विश्वनाथ ओके मनोज बाल जाना जाना कितने संगमेश हेलो पी ओके वीरबद्रिया अमेले सुषमा सुनील शिवराज ओके बाल जाना जाना कितने तरह मंजुला शिवकुमार विश्वनाथ पवन कुमार संतोष मगधुम ओके बाल आए तो ओके न्यू करंट फर्स्ट क्लास नोट रहा है मेले वीर बदल रहे हो रहे हैं मेले नेक्स्ट अश्रव प्रशांत ओके डन ओके गैस यार हिसर तो वो लेकर अंदर बेजार आगे बढ़ रहे हो ओके क्या लोग रहे सर वेस्ट आगे लेकर दोता अलक्ष्मण दलवाई आमले तायमा रमेश प्रतिभा पवन कुमार धन शिद्दया ओके बर्ले मुख्य अन्य कड़मी प्रस्तुत अपड़ता है देनी मुगा ये मिशन के ए एस ये मिशन के ए एस वाला का ये लोड है वन ईयर बैच कोर्स वाला वन ईयर कोर्स वन ईयर कॉम्प्रेहेंसिव कोर्स कोर्स वर्तवा फाउंडेशन कोर्स मूर्ति लोड है वन दो फाउंडेशन कोर्स कॉम्प्रेहेंसिव कोर्स आमे ले नेक्स्ट मेंस स्पेसिफिक कोर्स सही � हाँ यस याद है विषय वन के लिए बताना मतलब बेसिक अड़ी पाया ना तो बहुत बदर वाइगर बैक क्लियर है अदर नार्थ में रखोटे अड़ी पाया ना तो बहुत बदर वाइगर बहुत क्लियर आएगर बैक वो तो मनी कटते हैं वो तो ना सही आगे तो निल्ल बैक अपा बिल्डिंग में बिल्डिंग का बिल्डिंग में बिल्डिंग का अवंदु कोंद 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನದವು ಯಾವ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶ ಎಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿಳಿದ ಇನ್ನ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ ಸರ್ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಬಹಳ ಜನ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರ್ ನಾವು ಜೀರೋದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟ ಜೀರೋದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದೀವ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಜೀರೋದಿಂದ ಕಲ್ಸ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಜೀರೋದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಜೀರೋದಿಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಮ್ದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತರ ಮೇನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಗ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ತಿಳಿದು ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ತದ್ರು ಆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಂತ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಜೂಮ್ ಕಾಂತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಂತಿದೆ ಯಾರು ಪರಮೇಶ್ ಅವ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಂತಿದೆ ಹಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಂತಿದೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಬಿಗಿನೆಸ್ ಒಂದೇನ್ರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉದ್ದೇಶ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ ಬಿಗಿನರ್ ಅದಾರು ಈ ಯಾರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆದಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರು ಮತ್ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರು ಯಾರು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾರು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ ಎಲ್ಲಾ ಓದಿನ ಸರ್ ಓದಿದ್ದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಿಳ್ತಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದೂ ಬಿಡ್ಲಾರ್ದಂತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇನದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಯಾರು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫುಲ್ ಆಗುವಂಗ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಈಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದೇನು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತದ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಕೊಡದಷ್ಟೇ ಈಜಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿರು ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸದ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಿಡ್ಲಾರ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೈನ್ಸ್ ಹುಡುಗರು ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳೋರು ಕೇಳಿ ಸರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು
ಹೇಳದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಶ್ವರ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಬಿಡಪ್ಪಿ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನಲೈಸಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನಲೈಸಸ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಬರೆಯುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕ ತಿಳ್ತಾ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಿಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಸ್ ಮತ್ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಕೆ ಎಸ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಸಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಇದು ಕೆ ಎಸ್ ತಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ತಾ ಪಿ ಸಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ ಎಫ್ ಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಎಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪಿ ಸಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಬರೋರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನೋರು ಅಪ್ಪ ಬರೆಯೋದ ಕಟ್ಟ ಇರ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಪಿ ಸಿ ಕೂಡ ಅವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವ ಎಸ್ ಡಿ ಬಿಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕೇಳ್ತಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾನ ಫಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಕಲಿಯ್ರಿ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಇನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನಲೈಸಸ್ ಫುಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ಹಾ ಅಶ್ರಫ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಎರಡು ಒಂದ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇರ್ತದ ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸೋದು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಓದೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಎರಡು ಒಂದ ರೀತಿ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ತಿಳ್ತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಳಹದಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ತಿಳ್ತಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಏನ್ ಡೆಪ್ತ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಕವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೇನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಗ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೇನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮೇನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆಸ್ತಾರ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ದ ಏನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಮೇನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನದಾವ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸ್ತಾರ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸ್ತಾರ ಬಟ್ ಈ ಮೇನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ನಡೆಯುದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕೇವಲ ಬೆರಳ ಅನಿಕೆಯಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೇನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ನಡೀತಾವ ಯಾಕಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಈ ಬರ್ದವ್ರು ಬೇಕಾಗ್ತಾರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಅದಾರೋ ಆ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಮೇನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರು ತಿಳ್ತಾ ವಿ ಪಿ ಎಲ್ ಅವ್ರ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀ ಏನಂತಿದ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್
ತಿಳಿದ ಇನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತದ ಯಾವುದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಶಿವ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮೇನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ತವ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಸ್ ಎ ಬರೀದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ನೈತಿಕತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಭೀಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮೇನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಾಗಲಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿವ ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಇದು ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಒಳಗಿದ್ದು ಇದು ಇವತ್ತಿಂದು ಸಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದು ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೋಗ್ರಫಿ ಪೊಲಿಟಿ ಎಕನಾಮಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೋಗ್ರಫಿ ಪೊಲಿಟಿ ಎಕನಾಮಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಹಾ ನಾಳಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೀ ನಾಳಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ ಆರಿಂದ ಏಳು ತಿಳಿತಾ ನಾಳಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಶಿವ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೋಗ್ರಫಿ ಪೊಲಿಟಿ ಎಕನಾಮಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ವಿರೋಮೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಶಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಶಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿಳಿತ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಶಿವ್ ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಮೇನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಹಾ ಪದ್ಮಾತಿಯವರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಏನೇನು ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರಿತಾ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಮೇನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಬ್ ಆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೇನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಿಳಿತಾ ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಫೀಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರಾಜ್ ಅವರೇ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಒಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕುರಿತದ್ದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ರೈಟಿಂಗ್
ತಿಳ್ತಾ ನೀವೇನು ದಿವಸ ಚಾ ಕುಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು ಚಾ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವೇನು ದಿವಸ ಏನು ಚಾ ಕುಡಿತಿರ್ಲಪ್ಪ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಚಾ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಇರ್ತದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕಲಿತೀರಿ ತಿಳ್ತಾ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕಲಿತೀರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಿ ಏನು ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಲಿತೀರಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ರೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಹಾಂ ಯಾರ್ಯಾರು ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಶರ್ಣಯ್ಯ ಭಂಡಾರ ಮಠ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಭರತ್ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈಶ್ವರಗಿರಿ ಸರ್ ಇರ್ತದ ನಿಂಗರಾಜ್ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಕುಂತಲ ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ ನಡೀತದೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈಗ ನಾ ಏನು ಹೇಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಕೋರ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ ನಡೀತದೆ ತಿಳ್ತಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಳಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಏನೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತದ ಉಪಯೋಗ ಏನೈತಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕಲಿಬೋದು ಲರ್ನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿ ವೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಾಗ ಡಾಟಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಕಲಿಬಹುದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿ ವೇರ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಏನ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಮೂರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಏನಿರ್ತತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಡೌಟ್ ಡೆಮಾಲಿಶಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರ್ತದೆ ತಿಳ್ತಾ ಡೌಟ್ ಡೆಮಾಲಿಶಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಈ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಅನುಕೂಲಗಳು ಹೇಳಕ್ತಾನೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೇನು ನೀವು ಮೂರು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಮೂರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಡೆಮಾಲಿಶಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತದ ಈ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡೌಟ್ ಡೆಮಾಲಿಶಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮರ್ದನೆ ಏನಿರ್ತದ ಕ್ವಿಜ್ ಸೆಷನ್ ಇರ್ತದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಿಜ್ ತಗೊಳ್ಳಾಗ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದ ಈ ಮೂರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ ನಾ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ವಿಜ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯವರು ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಡೆಮೋಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಇರ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಿಜ್ ಇರ್ತದ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ಏನು ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓದಬಹುದು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಮಂತ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಆರು ತಿಂಗಳದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅದ ತಿಳಿತಾ ಕೋರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ 
इद्रोग निव यावदे कोर्स अन्ना तोगंटर कुड इफोंडेशन कोर्स आमेले स्पेशल फोंडेशन कोर्स मत्तु कॉप्रेशन क्लास के निव अटेंड आगुदु अटेंड आगरे किच्चा संतोवर अटेंड आगरे निम्म गोत्ताक्तादे � ஏமாயிமுக்காந்துரும் Indonesia Indonesia आमेले मुरुमोत्र इंदर नाल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी इरता था ये एंटर नंबर तो करंट अफेयर्स इरता था आमेले प्लस क्लास नंदु साइंस कला आर इंदर ये डर वर्गी इरता था प्लस क्लास ओके प्लस प्लस यार दूर जाने की तरह प्लस क्लास ऐसे कंटेन इरता था आर इंदर वर्गी ओके डन हम कोर्स फाउंडेशन कोर्स ऑन हिस्ट हंगान को बढ़ रहे हैं आदर न्यू न्यू इधर ना दो यार को तिला एक माहित तलता है दे यश्तो जन का इधर मर्दों को तिला यार वो ती अली कोर्सन तो को बेकनों को तिला समझ से दे यश्तो जन का तेरी ता क्लियर हाँ ओके नो नो विषय विषय बड़ा ना कर तेरी यश्तो जन का इधर ना करता इधर लोग फर्स्ट इतिहास का परिचय मत महत्व ना फाउंडेशन कोर्स है तो नान हिल तक आता तो नानु नाले इंदा साइकल आरें दिलोड़ रहे नाले इंदा साइकल आरें दियोड़ रहे नान तो कोल्ड तक आता फाउंडेशन कोर्स वाला ये नहीं निर्धारित है नानु तेज़ तो कोल्ड तक आता फाउंडेशन कोर्स वाला ये नहीं निर्धारित Indonesia जस्ट टॉपिक खेला था ना टॉपिक करना एक्सप्लेन मरते नहीं स्वल्प ताल मेर ली स्वल्प ताल मेर ली ये टॉपिक प्रत्येक दिन कोड़ा आ टॉपिक कोड़े मत ये नहीं खेलते नहीं खेलते ये इतिहास का परिचय दिला इतिहास का परिचय मत महत्व दौड़ के मत ये नहीं पॉइंट खेलते नहीं आधम मुंदे दे हाँ खेलते नही या कंदरा प्रश्न वाले लिंक कोड़ा बाला रह जाता है ये मूरु ये मूरु चप्पर आत कुले वन दो डाउट क्लेरिंग सेशन आता है ये मूरु चप्पर मूल कुले वन दो डाउट क्लेरिंग सेशन ये मूरु क्लास ये नहीं आता ना ये मूरु क्लास वेके निम्न गेंदर डाउट इतना रहा ये लिखेल बोध ये लिखेल हाँ ये फ्रीए
ಓಕೆ ಇನ್ನ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಆದ ಮರುದಿನ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿ ಕ್ವಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿತಾ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಮಿನಿ ಕ್ವಿಜ್ ಇರ್ತದ ಓಕೆನಾ ಮಿನಿ ಕ್ವಿಜ್ ಇರ್ತದ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ ಮೊಘಲ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದ ಭಕ್ತಿ ಪಂತ ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇವು ಮೂರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮಿನಿ ಕ್ವಿಜ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಅರಸು ಮನೆತನಗಳು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಗಮನ ಇದಾದ ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಕ್ವಿಜ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನೋಜ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆಷನ್ ಮಿನಿ ಕ್ವಿನ್ಸ್ ಇನ್ನಿದಾದ ಮೇಲೆ ಮಂದಗಾಂಗ್ ಬರ್ತಾರ ತೀವ್ರ ಬರ್ತಾರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರ ಮೂರು ಮೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಿನಿ ಕ್ವಿನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿಯುಗ ಟೋಟಲ್ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಗಾಂಧಿಯುಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಒಳಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುದು ಗಾಂಧಿ ಯುಗದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಕೆ ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ನೋಡೋಣ ಬಹಳ ಜನ ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಆದಬೇಕು ಆದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಇತಿಹಾಸದ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಅಂದಾಗ ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ ಓಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಈ ಕೇಳ್ರಿ ಓಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಮೊದಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಯಾಕಿದು ಯಾಕನ್ನ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಪ್ಪ ಏನ್ ನಮಗ ನೆಸಸರಿ ಐತಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲ್ತರ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತು ತಿಳ್ತಾ ಹೀಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನದನ್ನ ಕಲಿಯೋದು ತಿಳ್ತಾ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಳೆದು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸನೇ ತಿಳ್ತಾ ಹಿಂದಿನದನ್ನ ಯಾಕ ಇತಿಹಾಸ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪ ಆಗಿತ್ತವ ಹಿಂದ್ ಇತಿಹಾಸ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೋಯ್ತೀಗ ಈ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸನೇ ಅದು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಒಂದು ಹೋಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರ ಆ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ತಿದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯೂಚರ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಗ ಹೆಂಗ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಸ್ತದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಕಲಿಬೇಕು ತಿಳ್ತಾ ಇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೀಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ತಪ್ಪುಗಳಾದಲ್ಲ ಆ ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ತಿಳ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ ಏನ್ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಕೋತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಕೋತದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋತದ ತಿಳ್ತಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋತದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರ ಆ ತಪ್ಪುಗಳ ಆಗದಂತೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತದ ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ಯಾವ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗ ಪೂರ್ವಜನಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ತಪ್ಪುಗಳಾದ್ವು ಆ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಕಲಿತ್ವಿ ಈಗ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿ ಒಳಗ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಇತಿಹಾಸ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇತಿಹಾಸ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು ತಿಳಿತಾ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇತಿಹಾಸ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು ತಿಳಿತಾ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾದಿ ಅಂತ ನಡೆದು ಬಂದ್ರು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆ
ನಿಮ್ಮ ಕಳ ಬಂದಾಗ ಅವತ್ತ ಏ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹಂಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನ ತರ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದು ಇತಿಹಾಸನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿತ್ರಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು ಮುಗಿತದ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಓಕೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಗೆ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಅವ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಿಳಿದ ಎಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇತಿಹಾಸ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿತಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏ ಯಾಕೆ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಮಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಬಹಳ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತಿಳಿತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದಂಗ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಏನೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ಮರುಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತದ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕಲಿಸಿದ ಅವರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮ್ಯಾಗ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯಾರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿರಿಯಾರ್ ಹೋಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಹಿರಿಯಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಮಗಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ತಿಳಿತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಾಗ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯಾರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಒಳಗಿದ್ದೆ ನಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋರಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ತಿಳಿತಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಲಾರ್ದಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಈ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದ ತಪ್ಪುಗಳ ಮರಿಕಳಿಸದಂತೆ ಇನ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಕರು ಯಾವ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರು ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಆದರ್ಶಗಳಿತ್ತು ಯಾವ ಆದರ್ಶಗಳಿಂದ ಹೆಂಗ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದು ಬಂದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತ ಅವ್ರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಬಡೆ ಪಾಯ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ಬೇಕ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಕ್ಲಿಯರ ಇರ್ತಾ ಅವ್ರ ಏನ್ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಆದರ್ಶ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಅವ್ರ ಆದರ್ಶ ಒಳಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಎಸ್ ಪೂರ್ವಕ ತತ್ವಾದರ್ಶ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಪರಾಕ್ರಮ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇರುವುದು ಎಷ್ಟು ಜನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಕುದಿರಾಂಗ್ ಬೋಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣವ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಲಿಗೆತ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನೇನು ನಾ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾ ದಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಸಿಗಲ್ತನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಆಜಾದ್ ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾನ ಕೊರ್ತ ಆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಕ್ಕ ಈ ನೇನ ನೇನ ಕುರಿಕೆ ಇರ್ತಾನೆ ನೇನ ಕುರಿಕೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನೇನಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತದಂತ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತದ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಸಾವಿನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸಾವಿನ ಮೆರವ
ಆಧಾರ ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರ ಇತಿಹಾಸಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಕು ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರ ಒಳಗ ಲಿಖಿತ ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಮೌಖ್ಯ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಯಾವ್ದು ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಲಿಖಿತ ಒಳಗ ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ್ತದ ವಿದೇಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ್ತದ ಎಸ್ ಆಧಾರ ರೀ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಆಧಾರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಧಾರ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಬರ್ತಾವು ಯಾವ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತಾವ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳು ನೋಡಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಲಿಖಿತ ಮೌಖಿಕ ಆಯ್ತಾ ಲಿಖಿತ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುದು ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಲಿಖಿತ ಬರ್ದು ಮೌಖಿ ಅಂದ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ್ತದ ವಿದೇಶಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದ ಮೌಖಿಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ಲಾವಣಿಗಳು ಬರ್ತಾವ ಜಾನಪದ ಬರ್ತದ ಎಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರ ಅತ್ಯಂತ ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವ್ದು ಇತಿಹಾಸದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದ ಲಾವಣಿಗಳೊಳಗ ಜನಪದೊಳಗ ಈ ಜನ ಏನು ಮೊದಲಿನವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಇರ್ತಾ ಹಾ ಓಕೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಶಾಸನಗಳು ಬರ್ತಾವ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ತಿಳ್ತಾ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ಸ್ಮಾರಕಗಳಾಗಿರ್ತಾವ ತಿಳ್ತಾ ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿರ್ತಾವ ಸ್ಮಾರಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತ ಕೆತ್ರಿ ಶೀಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಿಲಾಶಾಸನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಿಳ್ತಾ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ತಿಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತದ ಆಧಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತದ ಏನಪ್ಪಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಇನ್ನೊಂದು ಮೌಖಿಕ ಒಂದು ಬರೆದಿಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಬಾಯಲಿ ಜನಪದರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ತಿಳಿತ ಹಾಡಿನ ರೂಪ ಲಾವಣ ರೂಪ ಒಳಗ ಆಮೇಲೆ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತ ಶಾಸನಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ತಿಳಿದ ಮತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಬಣ್ಣ ಕಿಂತಿರ್ತಲ್ಲ ಶಾಸನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ತಿಳಿತ ಎಸ್ ನಾಣ್ಯ ಶಾಸನ ಸ್ಮಾರಕ ಮತ್ತ ಅವಶೇಷಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಅವಶೇಷಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರ ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಕೂಡ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಕ್ಕತ್ತಾವು ಪುರಾತತ್ವಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಕ್ಕತ್ತಾವು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಹಿಂಗ ಆಧಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆ ಆಧಾರಗಳು ಏನನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವೇದಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಈ ನೀವು ಸುಮ್ ಝಲಕ್ ಹೇಳಕ್ತಾನೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಟ್ರೇಲರ್ ಗೈಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿ ಬಾಳ ಬಾಕಿ ಹೇ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಟ್ರೇಲರ್ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ತಿಳಿದಾ ಎಸ್ ಹ್ಮ್ ಕರ್ಮ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಾ ಅನುರಾಧ ಅವ್ರೆ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಹಾ ವೇದ ಕಾಲದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವೇದ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ವೇದ ವೇದ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇದ ಕಾಲ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನ್ ರೂಪ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಆ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕಟ್ತೀವಿ ವೇದ ಕಾಲ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತು ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವಾನುವೇದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ತಿಳಿದ ಹಳೆದ ಬಂದಾಗ ಋಗ್ವೇದ ಅಂತೇಳಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಸ್ ವೇದ ಕಾಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನ್ ರೂಪ ಮಾಡಿತು ಅದ ಕಾಲವನ್ನ ನಾವು ವೇದ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ವೇದ ಕಾಲ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಮತ್ತ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ವೇದ ಕಾಲ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಉತ್ತರ ವೇದ ಕಾಲ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಏನ್ ಪೂರ್ವ ವೇದ ಕಾಲ ಏನ್ ಉತ್ತರ ವೇದ ಕಾಲ ಅದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಾನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ರೊಳಗ ತಗೊಳಂಗಿಲ್
ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯ ಯಾಕಾಯ್ತು ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ತಿಳ್ತಾ ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯ ಯಾಕಾಯ್ತು ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನ ಮೂಢಾಚಾರ ಮೌಢ್ಯಗಳಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾದ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ರು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಉದಯ ಆದವು ತಿಳಿತಾ ಜೈನಿಸಮ್ ಬೌದ್ಧಿಸಮ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾವ ಅಹಿಂಸೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾವ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ ಈ ಜನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅದೆಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶರಣಾದ್ರು ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆಹ್ ಏನತ್ತೀವ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಶರಣಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿತ್ತು ಧರ್ಮಗಳು ಅಶೋಕ ಅಶೋಕ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವ ಪಡ್ತಾರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಅಶೋಕ ಏನ್ ಬಂದಿರ್ತಾರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಶೋಕ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾರ ಅಶೋಕ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ತಿಳಿತಾ ಅಂತವ್ರು ಕೂಡ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಶರಣ ಆಗ್ತಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಪ್ರಭಾವ ಇರಬಹುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕೂತಂತ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಗಳಿದ್ರು ಅವುಗಳನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ ಚಾಂಡಾಳ ಅಶೋಕ ಹ ಚಾಂಡಾಲ ಅಶೋಕದವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಹ್ಮ್ ಚಾಂಡಾಲ ಅಶೋಕ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ರೀ ಮುಂದೆ ಹ್ಮ್ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನು ಕೂಡ ಹೊಡೆದ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಕೂಡ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಪ್ರಭಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿತ್ತು ತಿಳಿತಾ ಎಸ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಮತ್ತ ಸಂಗಮಿತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತಾರ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿತಾ ಮತ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಳಿಸ್ತಾನ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಮಹಾವೀರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧವ್ರು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಹಾವೀರ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ ಅಹ್ ಇದನ್ನ ಇದ್ದು ಯೋಚನೆಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ವು ಮತ್ತ ಅವರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ನೀತಿಗಳಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧರ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಉದಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಏನ್ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಉದಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದೇವನ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಹೆಸರುಗಳು ಅದಾವ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನ ಮೌರ್ಯರು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ ಮೌರ್ಯರನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿತಾ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಮಾತೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವರು ಮೌರ್ಯರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ತಿಳಿತಾ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಶೋಕ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಳಿಂಗ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿತಾ ಅದು ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಅದು ಆ ತಿರುವಿನ ಬಗ್ಗೆನು ನಾನು ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಯಾರ್ರಿ ಕಾರಣ ಯಾರು ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ಅನುರಾಧ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹ್ಮ್ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಎಸ್ ಯಾರ ಕಾರಣ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಓಕೆ
ಯಾಕೆ ನಿನಗ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಕತ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರ ನೀನು ಈ ದೇಶದೊಳಗ ಯಾರೂ ಇರ್ಲಾರ್ದಂತ ಆಶೆ ಆಗ್ತಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗ ಅಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಚಂದ್ರ ಈ ಚಾಣಕ್ಯ ಅದ ನೋಡ್ಲಿಯಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾನ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತಿವ್ ಯಾಕ ಯಾಕೆ ಹಂಗಂತಿವ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾ ಹೆಸರು ಅವ್ರದ್ದು ಐತಿ ಹಂಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಪ್ಪ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ತಿಳಿತಾ ಹಾ ಎಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹ್ಮ್ ತಿಳಿತಾ ಅಂದ್ರ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನ ಎಲ್ಲಾ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ನನ್ಗ ಬರತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನ ನೀ ಭಾರತದ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾವು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದೆ ಇರ್ತದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಏನೋ ಕನಸುಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಆ ಒಂದು ಕನಸುಗಳು ಸಾಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಆ ಕನಸುಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರ ಈ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾವ ನೀವು ಕೂಡ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಇದ್ದಂಗ ನೀವು ಕೂಡ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಇದ್ದಂಗ ನಿನಗ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನ್ ಕೂತಿರ್ತಿ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋದ್ಯ ನೀನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ತರ ಏನ್ ಮಾಡತ್ಪ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿಂದೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ನೀ ಹಿಡಿತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಅಶೋಕ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಾ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯ ಒಳಗ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕ ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನ ಒಳಗ ಪದೇ ಪದೇ ಟರ್ಕಿರ ದಾಳಿ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಟರ್ಕರ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದ ಟರ್ಕರ ಪದೇ ಪದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ತಿಳಿತಾ ಈ ಪದೇ ಪದೇ ಇವರ ಆಕ್ರಮಣ ಯಾವ್ದು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರಿತೈತಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ರಾಳಿಕೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಬರಿತದೆ ತಿಳಿತಾ ಅರಬ್ಬರ ದಾಳಿ ಆಮೇಲೆ ಟರ್ಕರ್ ದಾಳಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಇವರು ಪದೇ ಪದೇ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಬರ್ತದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುತುಬ ದಿನ ಯಾವ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿತೀವಿ ಈ ಖಿಲ್ಜಿ ಖಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿ ಬರ್ತದ ಮತ್ ತುಗಲಕ್ ಇವು ಬಾಳ ಬಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಳ ಬಾಳ್ತಾವ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದ ಖಿಲ್ಜಿ ತುಗಲಕ್ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಕೂಡ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಬಹಳ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಿರ್ತಾವು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ತಿಳಿತಾ ಈ ಅರಬ್ಬರ ದಾಳಿ ಟರ್ಕರ ದಾಳಿ ಇದಕ್ಕ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮುನ್ನುಡಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅವಾಗ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಹುಟ್ಟುಕೋತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಜ್ಜಿ ಸಂತತಿ ಬರ್ತದ ದುರ್ಗಕ್ ಸಂತತಿ ಬರ್ತದ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತಂದ್ರು ಗಜನಿ ಮಹಮ್ಮದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ವರ್ತಾನ ತಿಳ್ತಾ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಕಿಲ್ಜಿ ಮತ್ತ ಅವ್ರದ ಯಾವ ರೀತಿ ವಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಇತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ
ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಹುಮಾಯೂನ್ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಮತ್ತ ಇವ್ರದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನತಿ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಅವನತಿ ಹಂಗ ಇತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇವ್ರು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದ್ರು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರ್ ಜನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊಘಲ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಮುಖ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಈ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಏನ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರ ಸಮಾನತೆ ಯಾರು ಮೇಲಲ್ಲ ಯಾರು ಕೀಳಲ್ಲ ಏನು ಯಾರು ಮೇಲಲ್ಲ ಯಾರು ಕೀಳಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಂದಾಚಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತು ಆಮೇಲೆ ಜನರ ಹೃದಯನ ಬೆಸಿತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಬಹು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರ ಏನು ಸಮಾನತೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಂದ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಕಂದಾಚಾರ ಎದುರಿಸ್ತು ಆಮೇಲೆ ಜನರ ಅಂದ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಂದ್ರ ತಾನ್ ತಾನ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆದು ಬೆಳೀತದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತು ಅಂತಂದ್ರ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತು ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಗತ್ ನಿಂತಿರುವುದು ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸೇವೆ ಅಂತಂದ್ರು ಈ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದವರು ಮತ್ತು ಸೂಪಿ ಪರಂಪರೆದವರು ಏನಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಧರ್ಮವೆಂದ್ರ ನಾವ್ ನಂದ ಆ ಧರ್ಮ ನಿಂದಿ ಧರ್ಮ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಸುಮ್ಮ ಹೊಡೆದಾರ ಬಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಅವನು ಮ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮ ಹೊಡೆದಾರ್ತಾರ ಆದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ರೇಮ ಮಾನವ ಸೇವೆ ಅಂದ್ ಮಾನವ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಯಾವ್ದು ಒಬ್ರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಮತ್ತು ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ ನೀವು ನಾಳೆ ಆಫೀಸರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ ನೀವು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ತಿ ತಿಳ್ತಾ ನೀ ಆಫೀಸರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಏನು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಪ ಏ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದವ್ರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅತ್ಯನ್ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದವ್ರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ವರ್ಕ್ ನಾವು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅತ್ಯನ್ ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ ನೀನು ಜಾಬ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತ ನೀ ಜಾಬ್ ಒಮ್ಮೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅದೇ ಆಫೀಸರ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಂದು ಈ ಜಾತಿ ಆ ಜಾತಿ ಹಂಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಅಡಂಗಿಲ್ಲ ತಿಳ್ತಾ ನೀ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒಂದು ಅತ್ಯಮುಖವಾದಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೀ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ಬೇಕು ತಿಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ಎಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಮಾನತೆ ಸಮಾನತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಎಸ್ ಶಂಕರಾಚಾರ ಮಧ್ಯಚಾರ ಬಸವಣ್ಣ ಅಕ ಮಹಾದೇವಿ ರಾಮಾಚಾರ ಎಸ್ ಬಹಳ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದೊಳಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಪರಂಪರೆ ಒಳಗೆ ಆಂಡಾಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಆಂಡಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಂಡಾಳ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರೊಳಗೆ ಇವರು ಹೋಗ್ಬೇಡ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರೇ ಅಂತ ಬರ್ತಾರ ಆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರೊಳಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಮಹಾದೇವಿ ಬರ್ತಾವ ತಿಳಿದ ನಮ್ಮವರು ಆಮೇಲೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ಶ್ರೀ ಸುನಾಳ ಶರೀಫರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ತಿಳಿತಾ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದ ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಿಳಿತಾ ಬಹಳ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ 
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಒಳಗ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಹಳ ಸಂಪತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರೀ ಬಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ ಬಹಳ ಸಂಪತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದು ಮುತ್ತುರತ್ನ ಹವಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟ ಮಾರ್ತೀರಂತಾರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕ ಅಜಾಬ್ ಅನಿಸ್ತದ ಆಶಾ ಅನಿಸ್ತದ ಹಿಂಗಿತ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ ತಿಳ್ತಾ ಹಿಂಗಿದ್ದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ ಇರಲಿ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಬರ್ತದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗಮ ವಶ ಬರ್ತದ ಸಂಗಮ ಸಾಳುವ ತುಳುವ ಅರಬಿಡುವ ಅಂತ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತವ ಸಂಗಮ ಒಳಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರೌಢರಾಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರ ಆಮೇಲೆ ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತದ ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ ತಿಳಿತಾ ಸಿಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಸುಮ್ ಝಲ ಕೇಳಕತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಟೀಸರ್ ಇದ್ದಂಗ ಅಷ್ಟ ತಿಳಿತಾ ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕರು ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನು ಸಾಳು ವಂಶ ಬರ್ತದ ತುಳು ವಂಶ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಫುಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತುಳು ವಂಶದವರು ಯಾವ ವಂಶದವರು ತುಳು ವಂಶದವರು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಕಸ ತಂಗಡಿ ಕದನ ತಿಳ್ತಾ ರಕ್ಕಸ ತಂಗಡಿ ಕದನ ಇದು ಒಂದು ಘನಘೋರವಂತ ಕದನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅದು ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪಾಯ ತಿಳ್ತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ರಕ್ಕಸ ತಂಗಡಿ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ರಕ್ಕಸ ತಂಗಡಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪಾಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಸಾರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಗವನ್ನ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ ತಗೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಗವನ್ನ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಯಾರು ಗೊತ್ತದ ಇದನ್ನ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಕೇರಳ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಯಾವ ಹ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದ ಎಸ್ ಮರಿಬೇಡ್ರಿಲ್ಲ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ರು ಆಮೇಲೆ ಡಚ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ರು ಫ್ರೆಂಚ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ರು ಅಂತ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ ಇರ್ತಾ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಹೋದವ್ರ ಯಾರು ಭಾರತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಹೋದವ್ರ ಯಾರು ಹ್ಮ್ ವಾಸೆ ವಾಸ್ಕೆ ಹಾ ಕೊನೆಗೆ ಭಾರತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಹೋದವ್ರ ಯಾರು ಹ್ಮ್ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಭಾರತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಹೋದವ್ರ ಯಾರು ಎಸ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ರು ಗೋವಾ ಕೊನೆಗೆ ಗೋವಾ ಗೋವಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಎಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಗಮ್ನ ಇರ್ತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂತದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಗಮ್ನ ಅಂತ ಪಾಠ ಇದ್ದ ಅದ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ವಿಸ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಈ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದನ್ನ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕಿಲ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದಾದ್ರೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕುರಿತಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬರ್ತದೆ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅದು ಕೂಡ ಅದಾವ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಕದನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾವು ಈ ಮೇನ್ಸ್ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ನ
ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಮಂದಗಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತಕ್ಕ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ತೀವ್ರ ಗಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲ್ ಬಂತ ಲಾಲ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ತೀವ್ರ ಗಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಂಗೂ ಬರ್ತವೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಹೇಳ್ತಕ್ಕ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತದ ಇವರ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ಅವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ವಿನಾಯಕ್ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಜಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜಕು ಸುಖದೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ಬಹಳ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅದ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾಂಧಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದನೂ ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಿಳಿತಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರೊಳಗೆ ಗಾಂಧಿಯುಗ ತಿಳಿತಾ ನೋಡ್ರಿ ಅಮೇರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗ ತೋಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಋತು ಹೇಳಿ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಅಮೆರಿಕದವರು ತಿಳಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗದ್ರು ರಕ್ತಪಾತದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ರಕ್ತಪಾತದಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ ರಕ್ತಪಾತದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಗೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಬಹಳ ನಯವಾಗಿ ಬಹಳ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಿಳ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಫೋಕಸ್ ಹೋಗುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಯುಗದ ಮ್ಯಾಗ ಫೋಕಸ್ ಹೋಗ್ತದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಸ್ ರಷ್ಯಾ ರಿವೋಲ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರ್ಷ ಸಾವಿರ ಎಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದು ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದು ಏನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹೆಂಗು ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ರಿಕಾದೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ಒಂದು ದ್ವೇಷಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುಗದ ವಿಚಾರ ಏನಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಗಳು ಬರ್ತಾವ ಆಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳುವಳಿ ಆಗ್ತದ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟ ತೊಲಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ವಿಷಯ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪಿ ಎಸ್ ಇದು
ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಇರ್ತದ ತ್ರೀ ಥರ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂದು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ತ್ರೀ ಥರ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದ ನೋಟ್ ಬರ್ರಿ ತ್ರೀ ಥರ್ಟಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂರು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇರ್ತದ ರೀ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರುವರೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಮೂರುವರೆಗೆ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂರುವರೆಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓಕೆ ಮುಂಜಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಇ